Punong-puno ng pasabog ang 2024 Paris Olympics mula sa lighting ceremony hanggang sa performance ng legendary singer na si Celine John. Pero naging agaw pansin ang isa sa naging opening ceremony ng sports event. Ito yung The Last Supper Parody na tampok ang drag queens kung saan ginaya nila ang isang biblical scene ni Jesus Christ kasama ang labing dalawang apostol na nagsasalo-salo sa huling pagkain bago ang pagpapako sa krus ni Jesus. Mapapanood din sa nasabing performance na may transgender model at nagkahubad na singer na nag-alag Greek god of wine na si Dionysius. Dahil dyan, marami ang napataas kilay at hindi natuwa, lalo na ang mga katoliko, Christian groups at conservative politicians mula sa iba't ibang bansa. Katulad na lamang ng simbahang katoliko sa France na pinuna ang nabanggit na segment sa ng Conference of French Bishops sa kanilang inilabas na pahayag. This ceremony has unfortunately included scenes of derision and mockery of Christianity which we very deeply deplore. Sa ad naman ng isang netizens na membro rin ng LGBT, I'm also part of LGBT but honestly, I don't tolerate this kind of act. I still respect to our God. Maraming mga Kristiyano ang nagsabi na ito'y isang uri ng blasphemy. Nang ibig sabihin, pangali pusta o pang-aapi sa banal o banal na bagay, lalo na sa relihiyon. Inihayag din ng ilang mga personalidad sa social media ang kanilang pambabastos sa parody. Sa isang post ni French far-right politician na si Marion Marichal sa kanyang ex o dating Twitter account. To all the Christians of the world who are watching the Paris 2024 ceremony and felt insulted by this drag queen parody of The Last Supper, know that it is not France that is speaking but a left-wing minority ready for any provocation. Komento naman ng Deputy Prime Minister of Italy na si Matteo Salvini opening the Olympics by insulting billions of Christians in the world was really a very bad start. Kahit ang American billionaire na si Elon Musk hindi sang ayon sa opening ceremony ng Paris Olympics. This was extremely disrespectful to Christians. Sambit niya sa isang nagpost pero deleted na ang video. Hindi naman nagtagal ay humingi ng sorry ang mga organizing committee ng 2024 Paris Olympics sa lahat ng na-offend ng nasabing performance. Wika ng Paris 2024 spokesperson na si Anne Dissam sa isang press conference. Hindi nila intention na magkapanakit ng tao at relihiyon. Clearly, there was never an intention to show disrespect to any religious groups. The opening ceremony of Paris Olympics tried to celebrate community tolerance. Hindi na bago ang ganitong klase ng mga parody ng drag queens, particular na dito sa Pilipinas, yung performance si Pura Luca Vega kung saan ginawang rock version ng ama namin o ang Our Father, kung saan umani ito ng samot-saring batikos. Nandepensa naman ni Luca, ito ay isang uri ng art at hindi blasphemy. Samantala ang Pilipinas ay may dalawampot dalawang atletang Pinoy na lalaban para sa nasabing sports event. Kabilang na riyan ang mga boxer na sina Nesty Peticio, Yumir Marshall at Carlo Paalam. Bukod sa kanila, present din bilang kinatawan ng bansa sina Jan Cabang Tolentino, AJ Obiena at Bianca Pagdanganan. Ang mga bayaning Pinoy Olympians ay rumampa rin sa Olympic Opening Ceremony. Suot ang kanilang sinag barong mula sa fashion designer na si Francis Libiran. Bilang mga Kristiyano, ano ang reaksyon ninyo dito? E comment ang inyong reaction sa baba At sa mga hindi pa nagkapag-subscribe Huwag kalimutan mag-subscribe sa Showbiz Caster Maraming salamat po